Buenos días, hoy es miércoles 30 de marzo, día de la batalla famoso, el 30 de marzo, Santiago de los Caballeros. Hoy vamos a grabar de Carmen Natalia, su, de sus 20 actitudes y una epístola, la, la actitud de la muerte de Sócrates. La muerte de Sócrates, que fue inspirada en un cuadro que ella vio del pintor francés Jacques-Louis David en el Museo Metropolitano de Nueva York. Feliz día. En el Museo Metropolitano de Nueva York hay un gran cuadro del célebre pintor francés Jacques-Louis David que lleva por título La muerte de Sócrates, en el cual aparece el sabio creador de la ciencia moral rodeado de sus discípulos momentos antes de morir. He aquí al hombre que se enfrenta con la muerte antes de retractarse de sus ideas. Su propia mano lleva a los labios la cicuta que romperá el hilo de la vida y esa mano no tiembla en el gesto suicida como tampoco tembló la voz cuando descendió hasta el amargo desconsuelo de Apolodoro, el discípulo amado, para darle ánimos en el gran trance. La augusta figura socrática se destaca de entre el grupo por una fuerza de alta gradación espiritual que se manifiesta vigorosamente en su actitud firme y estoica. Es el hombre cuya palabra se concreta por la fuerza omnímoda de la verdad y prefiere morir antes que tra traicionarla, seguro de que solo siendo uno en idea y en acción es posible mantener en equilibrio la conciencia que es, en suma, el único juez investido de autoridad suprema para dictar sentencias de moral humana. Puede el hombre vivir coartado en su libertad, no poder ir de allí o ir allá, como venga en gana, porque lo impida una fuerza de jerarquía salvaguardada por la brutalidad oprobiosa del, ar del arma o el grillete. Puede el hombre ser cohibido en su facultad tan profundamente humana de andar, de trasladarse, de moverse, de buscar el medio adecuado para su conservación y su proceso evolutivo. Pero, ¿puede el hombre subsistir como entidad, como conciencia, sin el derecho de expresar sus ideas?, esto es tan difícil como la supervivencia de un pez fuera del agua. La palabra es la fuerza espiritual del hombre. Ninguna acción marca una huella decisiva en su arquitectura moral. Si no tiene como inspiradora y como sostenedora la palabra, que es la plasmación concreta de la idea. Han de pensar igual todos los hombres. Sería ridículo y absurdo creerlo. Cada hombre es un mundo, reza el viejo dicho, y pretender que todos sean adictos a los mismos cánones, a idénticos principios, es engañarse a sí mismo o tratar de engañar a los demás. Que cada uno diga lo que piensa, lo que quiere, lo que siente. Hombres hay que viven sin normas, pero hay los que no pueden someterse a normas ajenas, y mucho menos a las que tratan de imponer otros hombres. Los pueblos, para la conservación de su personalidad y su carácter, necesitan hombres de ideología definida, no seguidores obedientes de una voz. Necesitan criterios firmes, no mentalidades fáciles, a la sugestión y al amoldamiento pusilánime que anula la facultad luminosa de pensar y de crear. Es preciso ser uno en idea y en acción, 
construir con la palabra sana y justa, decidir de una vez por todas que no es digno ni decoroso hablar con voces ajenas que no respondan al sentido íntimo de la propia ideología. Y si este acto de honradez y de virtud ha menester el sacrificio puro de un poco de dolor, decir con Juan Pin, el publicano, el republicano, mejor quiero sufrir por la verdad que hacer sufrir a la verdad con mi silencio. Esto lo publicó Carmen Natalia en la opinión el 19 de octubre de 1944. Esta mujer que estaba en el destierro, en el exilio, que sufrió eh, la amargura del desprecio y la desolación y el exilio, escribía de ese modo. Era una mujer de altos vuelos, sin lugar a dudas. Esta mujer, Carmen Natalia, que merece una feria del libro para ella sola, para ella sola, Carmen Natalia. Buenos días.